สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาลองดูวิธีการเขียนฟังก์ชันที่มีตัว argument ที่รับเข้ามาเป็น array กันดูนะครับว่าเราจะเขียนกันยังไงนะครับแล้วก็มีเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นมาเหมือนเดิมนะครับ input standard io มานะครับเขียนฟังก์ชัน main ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมก็มาเขียนฟังก์ชันสมมุติว่าผมต้องการเขียนฟังก์ชันที่จะแปลงค่าตัวอักษรทุกตัวในสตริงนะครับให้เป็นตัวใหญ่ละกันนะครับผมก็เขียนฟังก์ชัน void แล้วก็ str upper แบบนี้ละกันแล้วผมก็บอกผ่านค่าเขียนแบบนี้นะครับคือเพื่อให้ถ้าจะให้ผ่านค่าแล้วก็รับเข้ามาเป็นตัว array นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น array ของตัว character ละกันผมก็เขียนแบบนี้ได้นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนวิธีการ test ดูนะครับผมเขียนตัว flower แบบนี้นะครับเท่ากับตัว lily ละกันอ่าแบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่า str upper นะครับแล้วก็ผ่านค่าตัว flower เข้าไปแบบนี้อ่ามาดูนะครับอันนี้คือวิธีการผ่านค่านะครับอย่าลืมนะครับพอเราพูดถึง flower แบบนี้นะครับ flower ตัวนี้นะครับมันคือ address นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือผ่านค่าเข้ามาตัวรับนะครับอะเลนะครับการอ้างถึงมันคือตัว address ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขียนแบบนี้อ่าแล้วคันนี้เรามาดูโค้ดข้างในนะครับโค้ดข้างในก็เขียนได้หลายแบบเลยนะครับอ่าคันนี้เรามาดูนะครับผมตั้งตัว index ขึ้นมาแบบนี้ก็คือหลักการของเราคือต้องการเปลี่ยนนะครับแต่ละตัวนะครับให้เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็ใช้ตัว while loop แบบนี้นะครับตราบใดที่ s วงเล็บ i นะครับไม่เท่ากับตัวค่าเนานะครับนะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ไม่เท่ากับเนาเนี่ยจะไม่เขียนก็ได้นะครับเราจะเขียนแค่นี้ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะฮะอ่าคันนี้มาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมบอกว่าค่า i นะครับปรับขึ้นนะครับทีละหนึ่งอ่าแล้วตรงนี้ก็บอกว่าแต่ละตัวนะครับก็เรียกใช้ตัวทูอัพเปอร์ของตัวมันเองแบบนี้นะครับแล้วตัว to upper ก็ไป include ตัว c type เข้ามาเราก็จะได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราผ่านค่า flower ตรงนี้เข้าไปนะครับตอนแรกยังเป็นตัวเล็กพอกลับมามันจะต้องเป็นตัวใหญ่นะครับผมพิมพ์แบบนี้ดูนะครับสั่ง run ดูนะฮะเห็นไหมครับเราจะได้ lily ตัวใหญ่ละนะฮะนี่คือแบบที่1น,นะครับก็คือมองว่ามันเป็นตัวคาแรคเตอร์อะไรเราก็เขียนแบบนี้หรือว่าแบบที่2นะครับมาดูแบบที่2ผมก็บอกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเรารู้ว่าตรงนี้นะครับผ่านค่าเข้ามาแบบนี้มันก็คือผ่านค่าตัว address นะครับที่ตัว L ก็คือตัวอักษรตัวแรกที่เก็บอยู่เนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราเขียนเป็นพอยเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับคือบรรทัดที่4กับบรรทัดที่12เนี่ยเหมือนกันนะครับทำออกมาเนี่ยลองดูนะครับผมเปลี่ยนนี้เป็นเบอร์2โดยที่สิ่งที่ผมแก้นะครับก็คือเปลี่ยนวงเล็บตรงนี้ให้เป็นตัวดอกจันแค่นั้นเองนะฮะ,ะลองดันดูนะครับเห็นไหมครับการทำงานผลลัพธ์ก็ยังถูกอยู่ดีนะครับออกมาเป็นลินลี่ตัวใหญ่เห็นไหมครับทั้งนั้นที่ตรงนี้ผมเรียกตัว upper เบอร์2นะครับแต่ขั้นนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม Copy บรรทัดนี้มาแล้วถ้าผมเปลี่ยน flower ตรงนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ดูนะครับคือแทนที่จะสร้างตัวแบบว่าใช้เป็น array ของ character แบบนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น pointer นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับให้เก็บค่า lily เหมือนกันเนี่ยดูนะฮะแล้วผมรันดูดูว่าจะเกิดขึ้นนะครับขั้นนี้นะครับเครื่องไม่พิมพ์อะไรออกมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราสร้างตัวนี้นะครับเรากำลังสร้างตัว constant นะครับเป็นค่าคงที่เนี่ยคือตัว lily ตัวนี้นะครับเครื่องจะมองว่าเป็นค่าคงที่นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นตรง string upper ตรงนี้นะครับเราพยายามจะเปลี่ยนค่าตัว flower ในนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับงั้นอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเลยนะครับตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะตอนที่ต้องการทำงานกับตัวพวกสตริงนะครับตรงนี้เน้นนะครับแบบนี้เป็นคอนสแตนต์แก้ไม่ได้นะครับงั้นถ้าจะทำให้ถูกต้องนะครับต้องเป็นแบบบรรทัดที่21นะครับแต่ถ้าเราต้องการสร้างเป็นคอ
เราอาจจะมีโค้ดบางอย่างที่ไม่ต้องการที่จะแก้ค่าอันนี้อันนั้นแล้วไปนะครับแต่ถ้าต้องการแก้ค่าต้องใช้แบบเป็นตัวแบบบรรทัดที่21นะครับคราวนี้สมมติว่าเราไม่ต้องการแก้ค่าแล้วกันดูตัวอย่างสมมตินะครับสมมุติว่าผมเขียนสตริงเลนเองแล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยผมก็สามารถผ่านค่าก็มาแบบนี้ดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะนับตัวสตริงเลนของตัว flower อันนี้นะครับผมก็สามารถเขียนได้กันนี้นะครับโค้ดมันก็แบบเนี้ยนะครับเขียนตัว y ลูปนะครับโดยที่ y ลูปอันนี้นะครับจะมองเป็นแบบสไตล์อะเลหรือว่ามองเป็นสไตล์พอยเตอร์ก็ได้นะครับถ้ามองเป็นสไตล์พอยเตอร์มันก็คือตัดได้ที่ตัวนี้นะครับไม่เท่ากับ back slash zero นะครับบอกว่า back slash zero พอดีมันเป็นศูนย์เนี่ยเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเหมือนกับบรรทัดเนี่ยนะแต่นี้ผมเขียนให้ดูแล้วกันนะครับได้เห็นหลายๆแบบเปรียบเทียบเอานะครับผมบอกว่า s บวกบวกแล้วก็ i บวกบวกแบบนี้นะครับบวกค่าขึ้นไปแล้วก็ return ตัว i แบบนี้อ๋อตรงนี้เดี๋ยวบอกเป็น integer หรือว่าจะเป็น size t ก็ได้นะครับอันนี้เอาง่ายๆเป็น integer แล้วกันนะตอนนี้มันก็คือนับว่าตัวอักษรยาวกี่ตัวนั่นเองใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวคอมเมนต์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ตัวเลนเท่ากับของตัว flower แบบนี้นะลองดูนะครับคำตอบคุณจะได้4ใช่ไหมฮะ,ะเห็นไหมครับเลนตัวนี้ได้4เพราะเราก็นับทีละตัวอักษรพอนับเสร็จปุ๊บเราก็ให้ pointer นะครับเลื่อนไปอีกทีละ1ตัวนั่นเองนะครับจนกระทั่งเจออันนี้เพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือหาความยาวตัวอักษรสังเกตนะครับถ้าเราหาความยาวตัวอักษรเนี่ยเราไม่ได้ไปแก้ค่าอะไรของลิลลี่เพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับเราสร้างเป็นตัวเนี่ยตัวพอยเตอร์แบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างการสร้างเป็นแบบบรรทัดที่30กับบรรทัดที่31นะครับบอกแล้วบรรทัดที่30นี่เราแก้ค่าได้นะครับค่าตัวลิลลี่เนี่ยวันหน้าเราจะแก้ยังไงก็ได้นะฮะแต่บรรทัดที่31เนี่ยเราแก้ค่าแต่ละตัวไม่ได้คราวนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้ออกไปการเขียนแบบบรรทัดที่31เราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับ flower ตรงนี้ให้ค่าเท่ากับสมมติ jasmine แบบนี้เราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบบรรทัดที่30นี่เราทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเวอร์ชันนี้กันรันเห็นไหมครับมันจะพิมพ์ค่า jasmine ออกมาแต่แบบบรรทัดที่30เนี่ยถ้าสมมุติผมเขียนง่ายๆผมแก้อันนี้เป็นแบบนี้นะครับนะฮะเราสร้างเป็นอะเลนะครับเก็บค่าโดยให้ค่าเริ่มต้นว่าเป็นลิลลี่เนี่ยแล้วผมมาเปลี่ยนเป็นแจสมินแบบนี้เนี่ยลองรันดูแล้วกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับแบบเนี้ยจะเออเลอร์นะครับงั้นอันนี้เราจะทําไม่ได้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมแก้ตรงนี้กลับมาเป็นแบบนี้นะครับจริงแล้วเมื่อกี้ผมควรจะให้ดูค่าแต่ละตัวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมใช้ในโหมดดีบั๊กให้ดูดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมสั่ง print ตัว address ให้ดูดีกว่านะฮะแบบนี้อแล้วผม copy บรรทัดนี้นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเป็น jasmine ผม copy มันนี้ให้ดูอีกทีเดี๋ยวลองดูนะครับว่าการทำงานของตัวนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เราเป็นแบบพอยเตอร์อันนี้แล้วเรากำหนดค่าให้ใหม่ลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยรันดูนะครับมาดูนะครับครั้งแรกนะครับลิลลี่เนี่ยคือพูดง่ายตัวลิลลี่อันนี้นะครับเครื่องไปสร้างค่าอันนี้ไว้เริ่มต้นที่หน่วยความจำตัวนี้นะครับ f 8 4ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว flower ก็คือชี้ไปที่หน่วยความจาตัวเนี้ย f 8 4แล้วพอมาบรรทัดที่36นะครับเครื่องจะทำการสร้างตัวแจสมินนะครับซึ่งเป็นค่าคงที่เก็บไว้ที่หน่วยความจำที่ตรงนี้นะครับ f91 นะครับแล้วก็ให้ตัว flower ตัวนี้นะครับที่เป็น pointer เนี่ยชี้มาที่หน่วยความจำนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ค่าได้ด้วยวิธีนี้นะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับตัวอะเลนะครับว่าเป็นอะเลนี่เรากำหนดเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่า flower ตัวนี้คือเป็นของบรรทัดที่30เนี่ยโค้ดอันนี้จะทางานไม่ได้นะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างระหว่างวิธีการสร้างตัวแปรสตริงแบบที่กําหนดในสไตล์ของอเลแบบบรรทัดที่30กับกําหนดเป็นสไตล์ของตัวพอยเตอร์ในบรรทัดที่31นะครับเอาละครับสําหรับตัวอย่างในเรื่องของวิธีการสร้างตัวแปรสตริงในตัวภาษา C ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ